Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So let us know about what is rancidity. This is the question that may ask in this annual examination. This question in the exam will be given to chances. Rancidity and reyeno. Wondo, yerne do, how to avoid rancidity. Rancidity and reyeno, how to avoid rancidity. So, ये नो rancidity यंत्र है, the oxidation of, the oxidation of fats and oils, the oxidation of fats and oils when exposed to air, the oxidation of fats and oil when exposed to air is called rancidity यंत्र है, fat मत्ते oil निंद तयार आधंत हा वस्तु गड़न्ना अथवा fat मत्ते oil गड़न्ना ना एर ये expose माड़ अधर है अधु oxidation गड़े वड़ पड़ुत्ते अधर है these fats and oil will gain oxygen oxygen ने gain माड़ कोंड रही ना गुत्ते for example मने नले so कोड बड़े चेकली माड़ इट रितर है तान कोड़े so अधु ना oil ने use माड़ � so it will undergo oxidation. So the oxidation of the rain it gives it gives bad taste. On salpon murna lag this aduna now yerge age bitra it gives bad taste. Jate ge foul smell. Kantu was nena kudate. So idu ne nao rancidity and the karithi. What is rancidity? The oxidation of fats and oils when exposed to air. Then what does it gives? If suppose if oil and fat if undergoes oxidation, what it may give? It it gives us bad taste and foul smell. So bad taste na kudutte, matte foul smell na kudutte. So ido nitrukko be kagira the very important regarding rancidity. Agadra rancidity na avoid mada dege. Wando rancidity na avoid mada do one mad madhle den mada be kapandra keep. Keep food items in airtight container. So airtight container na le new food items na ida beko. Ya kendra aksmat air woga dadre a container ora gada air woge oxidation na gokte. So air woge na gokte oxidation na gokte. Oxidation na dre na gokte bad taste kudte foul smell kudte. Sadrinda, so keep the food items in airtight container to avoid rancidity. Wondo, yerne do by using, by using antioxidants. So we have to use on antioxidants. So antioxidants na use mode mo laka. So now we can avoid rancidity. Idu yerdo. Inna mur ne den mod bodo by filling. By filling potato chips packet, by filling potato chips packets with with nitrogen or helium. So nitrogen or helium ni da so a potato chips packet na fill mad beko. Air na remove mad beko. Air na remove madi adho lagad hai. So we we have to fill. Uh, either nitrogen or helium gas because ya kenta question kela dadre why the potato chips packet should be filled with either nitrogen or helium anta kela dadre because to avoid rancidity anta nadru bariri or because to avoid oxidation yes you will get the marks you to avoid oxidation anta nadru baribodu marks barutte to avoid rancidity anta nadru baribodu to avoid ox uh, to avoid oxidation or to avoid rancidity, so you will get the marks. So, this is rancidity. So, again, I will repeat this one. So, what is rancidity? The oxidation of fats and oils when exposed to air. Here, what happens if, if the, uh, uh, that means if the food items underwent uh, rancidity, it gives bad taste and foul smell. How to avoid rancidity by keeping food items in airtight container by using antioxidants 
then by filling the potato chips packet with either nitrogen or helium so these are the things that you have to keep it in mind regarding rancidity okay now let us know what is meant by corrosion idu kuda exam nalli keluvantaha question so corrosion andre eno so corrosion andre the spoilage of metal the spoilage of metal when exposed to the spoilage of metal when exposed to air moisture and acid ready yavaga ondu metal na neevu air ge moisture ge acid ge expose martiro metal lo spoil agutte spoil agodandre aalagovudu metal lo spoil agutte idunne corrosion anta karithe what is corrosion the spoilage of metal when exposed to air moisture and acid is called as corrosion aitu iga corrosion na hege avoid madodu how to avoid corrosion so examination question corrosion na hege avoid madodu so corrosion na avoid madodakke modalu by painting nodi ಮೆಟಲ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡೋರ್ಸು ವಿಂಡೋಸು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕರೋಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬೈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಕರೋಷನ್ ದೆನ್ ಬೈ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೈನು ತುಕ್ಕಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕರೋಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೈ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ತರ್ಡ್ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಬೈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬೈ ಆಯಿಲಿಂಗ್ ಬೈ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸಿಂಗ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸಿಂಗ್ ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಪ್ರೋಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಝಿಂಕ್ on iron so zinc zinc na iron mele coat madidre now avaga we can avoid that is corrosion so idunne galvanizing anta karithivi zinc is more reactive than iron therefore zinc is deposited on iron so the process of coating of zinc on iron is called as galvanization adane galvanizing anta karithivi aitu next aidnedo by making alloys by making alloys so alloys na mada mulaka we can avoid corrosion then by electroplating by doing electroplating we can avoid corrosion so these are the things that you can keep it in mind so again i will repeat what is meant by corrosion the spoilage of metal when exposed to air moisture and acid how to avoid corrosion by painting by oiling by greasing by galvanizing what is galvanization the process of coating of zinc on iron then by making alloys and by electroplating so these are the uh, things that you have to do for avoiding corrosion now let us uh, let us learn three examples of corrosion so corrosion ge one four examples baritini ya four example yavudappa andre when when iron is exposed to exposed to air and moisture it will get rust it will get rust so iron na now yavaga air matte moisture ge expose martivo iron no rust hidiyutte a rust e corrosion hagadre what is the chemical name for rusting of iron chemical formula first formula barena fe2o3 xh2o fe2o3 xh2o is the chemical formula for rusting of iron that is what is the chemical name hydrated 
ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋಣ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋಣ ಇದನ್ನು ಐರನ್ ಅನ್ನೋಣ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐರನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಬರೀ ಏರ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬರೀ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅವಾಗಲೇ ಅದು ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಸೊ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕರೋಷನ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬರೋಣ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ವ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಸಿಲ್ವರ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಎ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಎ ಜಿ ಟು ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೋಷನ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಕಾಪರ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರ್ ಕಾಪರ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಏರ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಸಿ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಓ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಟು ಸಿ ಯು ಓ ದಿಸ್ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈಸ್ green in color therefore when copper exposed to a it forms a green patches and that green patches are copper carbonate copper modlo oxygen jothe react agi copper oxide agutte aa copper oxide this copper oxide reacts with carbon dioxide to form cuco3 and this cuco3 is called copper carbonate and this copper copper carbonate is ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಪರ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಏರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಪರ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಸು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪರ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕರೋಷನ್ ಕರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಔ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕರೋಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕರೋಷನ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾ